ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഹാഷ് ടാഗ് സിവിലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ജസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് തിയറീസ് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പം വാക്കിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഡിസൈനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ആദ്യം കെ ടു സിലബസ് പ്രകാരം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആറ് ഡിസൈനുകളാണ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് സർദാർ ടൈപ്പ് ഫാളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെ ടു സിലബസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർദാർ ടൈപ്പ് ഫാളിൻ്റെ ഹൈ ഡിസ്ചാർജസിലുള്ള കേസ് മാത്രമേ കെ ടു സിലബസിൽ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ലോ ഡിസ്ചാർജ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെന്ന് വേർതിരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ മാത്രം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലാസ് തിയറിയിൽ നിന്നും കോസ്ലാസ് തിയറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നേക്കുന്ന കുറേ ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻസിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാണിച്ച് കാണിച്ചാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏത് സ്റ്റെപ്പ് തൊട്ടാണ് മനസ്സിലാവാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ മതി രണ്ട് പാട്ടായിട്ടായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളും പിന്നത്തെ പാട്ടിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുമായിട്ടായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് സർദാർ ടൈപ്പ് ഫോൾ ഈ സർദാർ ടൈപ്പ് ഫോളിനെയാണ് പലയിടത്തും വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു സർദാർ ടൈപ്പ് ഫോൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സർദാർ ടൈപ്പ് ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടുന്ന് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുന്നു ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുമ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിന് മുകളിലുള്ള സൈഡിനെ അപ്പ് സ്ട്രീം സൈഡ് എന്ന് പറയും താഴെയുള്ള സൈഡിനെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോഡി വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സിസ്റ്റൻ സിസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ വന്ന് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇൻ ഷോർട്ട് പറയാവുന്നത് ബ്രിക്ക് ഫ്ലോറിങ്ങും ബ്രിക്ക് പിച്ചിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വിങ് വാൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഫിഗർ കാണിച്ചിരുന്നു വൺ ഇസ് ടു തേർട്ടി സ്ലോപ്പ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് ഓഫ് ബാങ്ക് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ സർദാർ ടൈപ്പ് ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ഫോൾ എന്നാണ് അപ്പം കനാൽ ഫാൾ അല്ലെ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ പണിയേണ്ട അടുത്തെ ഗ്രൗണ്ട് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അവൈലബിൾ സ്ലോപ്പ് പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡിസൈൻ സ്ലോപ്പ് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ അവൈലബിളിനെ ഡിസൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എ അവൈലബിൾ നാച്ചുറൽ സ്ലോപ്പ് സ്റ്റീപ്പറാണ് ഡിസൈനേക്കാളിൽ രണ്ടും ഡിസൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ പോർഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലത്തെ ഒരു സർദാർ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് അല്ലെ സർദാർ ടൈപ്പ് ഫോളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസൈൻ എ സർദാർ ഫാർ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഫുൾ സപ്ലൈ ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പ് സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ജി എമ്മൊക്കെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ് സ്ട്രീമിൽ അതിൻ്റെ ലെവലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റിഡ്യൂസ്ഡ് ലെവലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു വൺ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ മീറ്റർ എന്നും ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ അത് ടു വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ മീറ്റർ എന്നും ഫുൾ സപ്ലൈ ഡെപ്ത്ത് അപ്പ് സ്ട്രീമിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ബെഡ് ഫിറ്റ് രണ്ടിടത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മീറ്റർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മീറ്റർ ബെഡ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ് സ്ട്രീമിൽ ടു വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോയും അതുപോലെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ ടു വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഡബിൾ സീറോയും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രോപ്പ് എന്ന് ആ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബാക്കി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേക്ക് ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീപ് കോയിഫിഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾസോ റീഡിസൈൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ബൈ
ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുമ്പം അത് ഏത് ഷേപ്പിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ള അനുസരിച്ചാണ് ഈ വിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത് ലോഞ്ചിറ്റൂഡൽ സെക്ഷൻ ആണെന്നും ലാറ്ററൽ സെക്ഷനിലാണ് വിട്ട് വരുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് വാൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിസ്ചാർജ് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടീൻ ക്യുമക്ക് ആണെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്രസ്റ്റും ക്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടീൻ ക്യുമക്ക് ആണ് ട്രപ്പിസോഡിൽ ക്രസ്റ്റു ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു ആ ബോഡി വാളിൻ്റെ ഷേപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ വേണം ട്രപ്പിസോഡിൽ വേണം കെ ടു യു സിലബസിൽ ഹൈ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രപ്പിസോഡിൽ മാത്രമേ അക്കാഡമിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബാക്കി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രപ്പിസോഡിലാകുമ്പോൾ ടോപ്പ് വിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് റൂട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഡി ബേസ് വിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അപ് സ്ട്രീമിൽ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോയിലാണ് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഒന്നും ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യയിലാണ് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഒന്നും അറിയാം അറിയാന്നല്ല ജനറലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ലോപ്പ് ആണ് ആ പറഞ്ഞത് ഇനി ക്യൂ ഇൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ സി ഡി സിക്കൽ റൂട്ട് ടു ജി എൽ എച്ച് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് ബൈ ബി വൺ ബൈ സിക്സ് ഫോർ സബ്മേർജ്ഡ് ഡ്യൂറേഷ് ഫ്ലോ കണ്ടീഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സും മുപ്പത് മൂന്ന് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ സബ്മേർജൻസ് ഉള്ളതേ വരത്തുള്ളൂ ഇനി നോക്കുക റെക്റ്റാങ്കുലറിന് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫൈവും ട്രപ്പിസോഡിന് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവും ആണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്യൂ അറിയാം ഫോർട്ടി ക്യൂമക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രപ്പിസോഡിൻ്റെ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് അറിയാം റൂട്ട് ടു ജി അറിയാം എല്ലാം നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു മറ്റേ ഈക്വൽ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ബെഡ് വിഴുത്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരേ ഒരു സാധനം എച്ച് ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെഡ് വിഴുത്ത് തന്നെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന അപ് സ്ട്രീം ടോട്ടൽ എനർജി ലൈനിനെയാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതും നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ മേളിൽ നിന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ സപ്ലൈ ഡിസ്ചാർജ് പോകുന്നത് അപ് സ്ട്രീമിലെ ടു വൺ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡൗൺ സ്ട്രീമിലെ ടു വൺ സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ് സ്ട്രീം ബെഡ് ലെവൽ ടു വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എച്ച് പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഫുൾ ഡിസ്ചാർജ് വരെയുള്ള ഹൈറ്റാണ് അത് തന്നെയാണല്ലോ ഈ ഡി പ്ലസ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് ഡി സികൾ ഡി പ്ലസ് ഡ്രോപ്പ് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ടോപ്പ് വിട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ട്രപ്പിസോഡിലാകുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് റൂട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഡി ആണ് ഈ എച്ച് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ അടിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സോറി ഈ ഡി നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടും ഈ എച്ച് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ അടി ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി എച്ച് പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടോപ്പ് എടുത്ത് ബി ഇ സിക്കൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് റൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ബി പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ഡി എന്നുള്ളത് കിട്ടി ക്യൂവിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ട്രപ്പിസോഡിലെ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അതിനകത്ത് നമ്മൾ എച്ച് സോൾവ് ചെയ്തെടുത്തു നമുക്ക് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് കിട്ടി ഈ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രസ്റ്റിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ വരെയുള്ള ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ
ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബെഡ് വിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ബെഡ് വിട്ടും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീം ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്നും പറഞ്ഞ് അസ്യൂം ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് ഈ വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഏരിയ ഒരു ട്രപ്പിസോട്ടിലിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണല്ലോ ഡി ഇൻ ടു ബെഡ് വിട്ട് പ്ലസ് ഇസഡ് ഡി എന്ന് പറയും ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ അത് വൺ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏരിയ കിട്ടുമല്ലോ ഈ ഏരിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വിയാ അതിനകത്ത് നിന്ന് വി കണ്ടുപിടിക്കുക ക്യൂ ബൈ എ വെലോസിറ്റി കിട്ടിയല്ലോ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഹെഡും കിട്ടി ഇനി ലെവൽ ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ പ്ലസ് ആ വെലോസിറ്റി ഹെഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലിന് മേലോട്ടുള്ളതാണ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എത്ര ഇതിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എച്ച് പ്ലസ് ആ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് വെച്ച് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇ നമുക്കിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇ എച്ചിൻ്റെ കൂടെ ക്യാപിറ്റൽ എച്ചിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ ഇ കിട്ടാൻ അതാണ് ഈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലെ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ടു കിട്ടി സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ആ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെഹ്റുദാബാദ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമുക്കൊരു ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് ഇ ഇൻറ്റു എച്ച് എല്ലും അതുപോലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇ ഇൻറ്റു എച്ച് സി എന്നും പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനത് വെച്ച് എൻലാർജ് ചെയ്ത് വരച്ചതാണ് സിസ്റ്റം മാത്രം വെച്ച് എൻലാർജ് ചെയ്ത് വരച്ചു ഇത് നമ്മുടെ ബോഡി വാളുണ്ട് ഇവിടെ എച്ച് ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് വെള്ളം വന്ന് വീഴുന്നു ഇതാണ് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റിംഗ് പാട്ട് ഈ സിസ്റ്റമിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് എന്താ ഫൈവ് റൂട്ട് ഇ എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇ എക്സ് ആണ് എത്രത്തോളം സ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ഹൈറ്റ് പൊങ്ങുന്നു ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ ഇ ഇൻറ്റു എച്ച് എൽ റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് തന്നേക്കുന്നത് ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിഗർ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം എച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ് സ്ട്രീമിലെ ഫുൾ സപ്ലൈ ഡിസ്ചാർജ് മൈനസ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലെ ഫുൾ സപ്ലൈ ഡിസ്ചാർജ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ എല്ലാം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ് സ്ട്രീം ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലും ഡൗൺ സ്ട്രീം ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലും രണ്ടിൻ്റെ ആറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും ഇ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് എല്ലൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ സിയും എക്സും കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ബോട്ടം ലെവൽ ഓഫ് സിസ്റ്റേണിൻ്റെ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം അതായത് ആറിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് കണ്ടോ ആറിൽ ഓഫ് സിസ്റ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡിൻ്റെ ആറിൽ അറിയാമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആറിൽ കിട്ടും ലെവൽ ഓഫ് സിസ്റ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് മൈനസ് എക്സ് നമുക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡിൻ്റെ ആറിലുണ്ട് എക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ വേണേ ഇതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം എപ്പോഴും മേളിലോട്ട് മേളിലോട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സേഫ്റ്റി കിട്ടും അപ്പം ബോട്ട ലെവൽ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഇമ്പർവിയസ് ഫ്ലോർ ഇമ്പർവിയസ് ഫ്ലോറിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എച്ച് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നെന്നൊക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്ലൈസ് തിയറി ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രീപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് കൊടുക്കുന്നത്
ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്ന എല്ലാ ലെങ്തുകളെയും നമ്മൾ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയും എല്ലാ ലെങ്തിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയും അപ്പം ഒരു പയലിന് രണ്ട് ഫേസി വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പയലിന് വൺ മീറ്റർ ഡെപ്ത് ആയതുകൊണ്ട് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്നും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെ പയലിൻ്റെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹോർസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ കിട്ടും ഇനി ഹോർസോണ്ടൽ പോർഷൻ കഴിയുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ എൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇമ്പർവിയസ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയും അതിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻറ്റു ഡി പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് എച്ച് എൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഡി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അറിയാം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു തന്നെ സബ്സ്റ്റുഡിയോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് മീറ്റർ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോർസോണ്ടൽ മാക്സിമം ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ പോകുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് മീറ്റർ കിട്ടി നമ്മുടെ റിമൈനിങ് ലെങ്ത് അപ്പോൾ എത്ര വരും ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഹോർസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ എട്ട് മീറ്റർ കൂടെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഏഴ് മീറ്റർ വരും നമ്മുടെ റിമൈനിങ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇമ്പർവിയസ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഫുൾ ഡിസൈൻ ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഇമ്പർവിയസ് ഫ്ലോറിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ വരെയും ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ വരെയും വേരി ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്സ്ട്രീമിൽ മെയിൻ എപ്പോഴും എടുക്കാറ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്ററും ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ എടുക്കാറുള്ളത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്ററും ആണ് ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറും തിക്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലോറും ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ഫോർ തിക്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ബൈ കോസ്ലാസ് തിയറിയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടെന്നിനകത്ത് ചെക്ക് ഫോർ തിക്നെസ് വരും സ്റ്റെപ്പ് ഇലവനകത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വർക്ക്സ് അതിനകത്ത് തന്നെ അപ്സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വർക്ക്സ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വർക്ക് ബെഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്കുകളുടെ ഡിസൈൻ ഇത്രയും വരാനുള്ളത് കൊണ്ടും അതുകൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടി പോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ടും തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് തൊട്ട് പാർട്ട് ടൂ എന്നും പറഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട